హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్కిన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎవిడ్ మీడియా కంపోజర్ సెవెన్లో మార్కీ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం టైటిల్ టూల్ని యూజ్ చేసి టైటిల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే మనం ఈ మార్కీ టూల్ని యూజ్ చేసి కూడా టైటిల్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ మార్కీ టూల్ అనేది టైటిల్ టూల్ కంటే కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది క్లిప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ టైటిల్ సో మనం ఇలా న్యూ టైటిల్ అని కొట్టగానే మనకు ఇలా ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకటి మార్కీ టూల్ ఒకటి టైటిల్ టూల్ మనం ఈ టైటిల్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఈ మార్కీ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ పర్సిస్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది మనకి సో మనం ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇందులో మార్కీ టూల్ కానీ టైటిల్ టూల్ కానీ మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ఈ పర్సిస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పర్సిస్ట్ అన్నది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ మార్కీ టూల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా మనం టైటిల్ కానీ ఓపెన్ చేయొచ్చు మార్కీ కానీ ఓపెన్ చేయొచ్చు సో నేను ఇప్పుడు మార్కీ ఓపెన్ చేస్తున్నా సో మనం మార్కీ టూల్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఇలా వస్తుంది అనమాట దాని ఇంటర్ఫేస్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా నేను ఈ మార్కీ టూల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా క్లోజ్ చేశాను సో ఇంతకుముందు మనం పర్సిస్ట్ అని ఒకటి ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు దాని యూజ్ ఏంటన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ క్లిప్లోకి వస్తున్నా వచ్చి ఇక్కడ న్యూ టైటిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు న్యూ టైటిల్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏం రావాలి మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అయ్యి పర్సిస్ట్ అని వచ్చి మార్కీ టూల్ ఓపెన్ చేస్తారా లేదా టైటిల్ టూల్ ఓపెన్ చేస్తారా అని మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మనకు అలా ఓపెన్ అవ్వాలి కానీ మనం ఇప్పుడు న్యూ టైటిల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడండి మనకి డైరెక్ట్ మార్కీ టూలే ఓపెన్ అయింది మనకి మార్కీ టూల్ కావాలా టైటిల్ టూల్ కావాలా అని మనల్ని అడగలేదు అనమాట సో మనకు ఆ పర్సిస్ట్ అనేది అందుకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనం పర్సిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఏ టూల్ అయితే ఓపెన్ చేస్తామో మళ్ళీ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం మళ్ళీ మనం న్యూ టైటిల్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేస్తే కనుక లాస్ట్ ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అదే ఓపెన్ అవుతుంది సో మార్కీ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే కనుక మనకు మార్కీ ఓపెన్ అవుతుంది టైటిల్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే కనుక టైటిల్ టూలే ఓపెన్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇప్పుడు మనం మార్కీ టూల్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ న్యూ టైటిల్ అని ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ టైటిల్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా మార్కీ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా అనే ఆప్షన్ రావాలి కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రాదు సో ఇప్పుడు అది మనకి రావాలి అంటే సో మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని కీబోర్డ్లో ఎం ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఎం అంటే మార్కీ అనమాట ఇక్కడ మార్కీ టైటిల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సో మనం ఈ మార్కీ టైటిల్ పైన డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అయింది మళ్ళీ సో ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ టైటిల్ యూజింగ్ అని వచ్చింది అంటే మనం ఇంతకుముందు మార్కీ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ మార్కీ అనే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఆస్క్ మీ అని పెట్టాలి సో మనం ఈ ఆస్క్ మీ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం మనం న్యూ టైటిల్ అని ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఈ రెండు అడుగుతుంది అనమాట మార్కీ టూల్ ఓపెన్ చేస్తారా టైటిల్ టూల్ ఓపెన్ చేస్తారా అని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రమోట్ టైటిల్ టూల్ టైటిల్స్ టు మార్కీ అని వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో అని సో మనం ఇక్కడ ఆస్క్ మీ అని పెట్టుకుంటున్నాం సో పైన ఇది ఆస్క్ మీ అని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఆస్క్ మీ అని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఓకే అని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇక్కడ క్లిప్ దగ్గరకు వచ్చి న్యూ టైటిల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి మళ్ళీ మనల్ని అడుగుతుంది మార్కీ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా టైటిల్ టూల్ అని సో ఇప్పుడు మనం మార్కీ టూల్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మార్కీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను సో ఇది మార్కీ టూల్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే టైటిల్ సేఫ్ అనేది పెట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ టైటిల్ సేఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి సేఫ్ యాక్షన్ ఆర్ టైటిల్ అని ఉంది దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చూడండి ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఎడిట్ టూల్ ఈ ఎడిట్ టూల్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి టైటిల్స్ని కానీ షేప్స్ని కానీ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి జరుపుకోవడానికి ఈ ఎడిట్ టూల్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఈ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ టూల్ సో మనం ఈ టెక్స్ట్ టూల్ ఓపెన్
అక్కడికి జరుపుకోవచ్చు అనమాట సో మనం ఈ చుట్టూ ఉండే లైన్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఇది బౌండింగ్ లైన్ అంటారు అనమాట సో మనకి ఈ టైటిల్స్ అనేవి ఇలా బౌండింగ్ బాక్స్ లో ఉండాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇలా ఇటు టచ్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇది ఏ విడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇది ఒక ఫాంట్ అనేది నేను చేంజ్ చేస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఇలా మౌస్ కర్జర్ పెట్టగానే మనకి ఇక్కడ ఫాంట్ అని వస్తుంది అలాగే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ కింద ఈడ కనుక గమనిస్తే ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అన్నది మనకు అక్కడ మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ పైన ఈడ పెడుతున్నా పెట్టగానే చూడండి కింద చేంజెస్ ద సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ టు యూజ్ దిస్ ఫాంట్ సో మనం ఇక్కడ ఫాంట్ యొక్క స్టైల్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ చేంజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫాంట్ సైజ్ ని చేంజ్ చేస్తారు అనమాట దీంతో సో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇలా పైనకి కిందికి అంటుంటే మనకు చూడండి ఇది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది మనకి దాని యొక్క ఫాంట్ అనేది లేదు అంటే కనుక మనం ఇక్కడ మనకి ఐడియా ఉంటే కనుక ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు ఫాంట్ సైజ్ ఎంత కావాలంటే అంత మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ అని చూసి ఎంటర్ చూడండి మనకి ఇక్కడ సైజ్ ఇలా పెరిగింది మనకి సో మనం అలా పెంచవచ్చు లేదంటే ఇలా పైనకి కిందికి అని కూడా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా దీని సైజ్ పెంచుకుంటున్నా నేను సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ ఎడిట్ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క బాక్స్ వచ్చింది మనకి సో మనం ఈ బాక్స్ ల గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ ఈ బాక్స్ లని పోయి ఒకటే బాండింగ్ లైన్ అనేది రావాలి అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఎక్కడైనా సరే ఇలా క్లిక్ చేస్తే మనకు అది పోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ బాక్స్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూసారా సో ఇది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఆ లైన్ లెఫ్ట్ ఆ లైన్ సెంటర్ సో మనం సెంటర్ ఇచ్చుకుంటే సెంటర్ లోకి వస్తుంది ఇది అదే లెఫ్ట్ కి కావాలనుకుంటే లెఫ్ట్ కి వస్తుంది టైటిల్స్ ఇక్కడ ఆ లైన్ రైట్ సో రైట్ అంటే రైట్ కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం సెంటర్ లో పెట్టాం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తే దీనిపైన మనం మౌజ్ ని పెట్టగానే కింద చూడండి చేంజెస్ ద కర్నింగ్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ అని వచ్చింది సో మనం ఇక్కడ ఈ చేంజ్ చేస్తే కనుక చూడండి మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తుంటే మనకి వీటి మధ్యన గ్యాప్ అన్నది పెరుగుతుంది అనమాట ఇది కర్నింగ్ అనమాట మనం టైటిల్ టూల్ లో కూడా తెలుసుకున్నాం దీని గురించి ఇది కర్నింగ్ మనకి వీటి మధ్యన గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట ఇలా మనకి ఎంత గ్యాప్ కావాలనుకుంటే అంత గ్యాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇది సో ఇది కర్నింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి చూడండి దీని మీద పెట్టగానే చేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ కలర్ సో మనం ఈ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది చూడండి మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఒకవేళ మనకి ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్న వేరే ఏదైనా కలర్ నచ్చింది అనుకోండి అది ఇందులో లేదు సో మనకి అది కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కలర్ పిక్కర్ ఉంటుంది అనమాట మనం దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని మౌజ్ ని అలాగే ఉంచాలి క్లిక్ చేసి అలాగే ఉంచాలి వదలొద్దు అనమాట సో వదలకుండా మనం ఏం చేయాలి మనకి ఎక్కడ ఏ కలర్ కావాలంటే అక్కడ చూడండి ఇక్కడ హెయిర్ మీద పెడితే హెయిర్ కలర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కి వస్తుంది మనకి చూడండి ఇక్కడ ఆరెంజ్ మీద పెడితే ఇక్కడ ఆరెంజ్ మనకు అలా వస్తుంది సో మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్ బాగుంది సో అప్పుడు మనం ఈ మౌజ్ క్లిక్ ని రిలీజ్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఈ మౌజ్ క్లిక్ ని వదిలేయగానే ఆ కలర్ అలాగే ఉంటుంది మనకి సో నేను ఇది ఏం చేస్తున్నా నేను వైట్ కలర్ పెడుతున్నా నేను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తే ఈక్వల్లీ స్పేస్ సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఒక్కొక్క లెటర్ కి మధ్యన కరెక్ట్ ఈక్వల్ గా స్పేస్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఇట్లా చూడండి సో మనకి ఈక్వల్ గా వస్తుంది స్పేస్ అనేది సో మళ్ళీ మనం ఈ సెంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెంటర్ కి వచ్చేసి ఉంటది అనమాట ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి సేఫ్ టైటిల్ అనమాట సో మనకు కావాలనుకుంటే సేఫ్ టైటిల్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం సేఫ్ టైటిల్ ఆన్ చేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రిడ్ అనమాట ఈ గ్రిడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న డాట్స్ వస్తాయి అనమాట సో మనకి లైన్స్ అన్నది తెలవడం కోసం అనమాట మనకి సో నేను ఇది ఆఫ్
సో మనకి ఇలా ఈ యాంగిల్లో కావాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు మనకి ఎటు కావాలనుకుంటే అటు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు మనకి రొటేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ మనకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం సో చూడండి మనకి ఏ యాంగిల్ కావాలనుకుంటే ఆ యాంగిల్లో మనం దీన్ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మనం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వద్దు రీసెట్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ రీసెట్ కొట్టుకోవచ్చు మనం కొట్టగానే చూడండి రీసెట్ అయిపోతుంది మనకి మళ్ళీ కరెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్కేల్ ఒకటి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి మనకి ఎక్స్ యాంగిల్లో స్కేల్ అవుతుంది ఇది సో మళ్ళీ రీసెట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ వై సో వై యాంగిల్లో ఇలా మనకి మళ్ళీ దీన్ని రీసెట్ కొట్టాను రొటేషన్ టూల్ వల్ల ఇది అనమాట యూజ్ మనం ఎటు కావాలనుకుంటే అటు రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా మనం ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి ఇలా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మొత్తం నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎడిట్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇలా బాక్సులు కూడా వస్తాయి సో మనం ఇలా కూడా స్కేల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇలా తీసుకొని సో మనం ఇలా కూడా అటు ఇటు డ్రాక్ చేసి మనం స్కేల్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని సో మళ్ళీ మనం స్క్రీన్ పైన ఎక్కడైనా దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది మనకి అది పోతుంది సో మనకి ఇందులో ఏదైనా ఒక అక్షరమే మనకి స్కేల్ కావాలి అలా కావాలనుకుంటే మనం అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను చేసుకుని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న ఈ రెండు అక్షరాలే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ యాంగిల్ లో నేను స్కేల్ చేస్తున్నాను ఇలా స్కేల్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఇలా చిన్నగా కావాలనుకుంటే చిన్నగా అయిపోతుంది మనకి సో మనం మళ్ళీ కావాలంటే వై యాంగిల్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎన్ని అక్షరాలు కావాలనుకుంటే మనం అన్ని అక్షరాలు చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం సో అలాగే మళ్ళీ మనం ఈ టెక్స్ట్ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అక్షరాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాలనుకుంటే మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా చూడండి మనకి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మనం సో ఇలా మనం కావాలంటే ఒక్క అక్షరాన్ని కూడా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇందులో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లైట్ టూల్ ఈ లైట్ టూల్ గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ షేప్ టూల్ అనమాట ఈ షేప్ టూల్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మనము ఏదైనా షేప్స్ ని గీయడం కోసం అనమాట ఇప్పుడు మనం పెన్ టూల్ యూజ్ చేసి ఫోటోషాప్ లో మనం పెన్ టూల్ యూజ్ చేసి షేప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో అలాగే మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇలా చూడండి ఏదో ఒక షేప్ మనం ఇలా ఇచ్చుకొని చూడండి ఇది ఒక షేప్ అనమాట సో మనకి ఇలా వస్తుంది మనకి ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ ని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఈ షేప్ కి కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి మనకి కలర్ ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ వస్తుంది మనకి సో ఇలా మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ నేను ఈ షేప్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా మనకు ఈ షేప్ ని డిలీట్ చేయాలంటే షేప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా డిలీట్ బటన్ వస్తే సరిపోతుంది సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ టూల్ అనమాట ఈ రెక్టాంగిల్ టూల్ కూడా మనకి ఇది షేప్ టూలే అనమాట సో మనం ఇది రెక్టాంగిల్ తీసుకోవచ్చు మనకు కావాలంటే స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మనకి ఇలా ఒక షేప్ అనమాట సరే సో మనం దీన్ని కూడా కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి సో ఇప్పుడు మనకి ఈ షేప్ మనం ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకున్నాం కానీ టెక్స్ట్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది సో మనకి టెక్స్ట్ ముందుకు రావాలంటే ఏం చేయాలి సో మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేసి సెంట్ టు బ్యాక్ చూడండి అది ఆ షేప్ అన్నది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది మనకి సో నెక్స్ట్ ఈ షేప్ ని తీసేస్తున్నా నేను డిలీట్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ కింద ఉన్నది ఎలిప్స్ టూల్ అనమాట ఈ ఎలిప్స్ టూల్ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇలా సర్కిల్ అనమాట సో మనకి ఇలా సర్కిల్స్ వస్తాయి ఇది కూడా ఒక రకమైన షేప్ అనమాట సో మనం వీటికి కూడా కావాలంటే కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం మనకు వద్దు అనుకుంటే కనుక ఆ షేప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ అని కొట్టేస్తే డిలీట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి జూమ్ టూల్ అనమాట మనకి ఇది సో
ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ జూమ్ టు ఫిట్ సో మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం చూడండి నెక్స్ట్ మనం క్విక్ టైటిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ క్విక్ టైటిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ పైన టాప్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్విక్ టైటిల్స్ అని ఈ క్విక్ టైటిల్స్ కింద ఇక్కడ ఎనబుల్ మెయిన్ సర్ఫేస్ ఈ ఎనబుల్ మెయిన్ సర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ ఎనబుల్ అయి ఉంది అదే మనం డిసబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఈ టెక్స్ట్ అనేది పోతుంది సో మనం దీన్ని ఎనబుల్ లో ఉంచుకోవాలన్నమాట సో ఈ ఎనబుల్ మెయిన్ సర్ఫేస్ అన్నది కూడా మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటేనే ఇది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట అదే ఇక్కడ చూడండి నేను సైడ్ క్లిక్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అదే ఇక్కడ ఈ ఎనబుల్ మెయిన్ సర్ఫేస్ అన్నది డిసబుల్ చేసిన ఇక్కడ చూడండి నేను డిసబుల్ అవ్వలేదు సో మనకి ఇది వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక కంపల్సరీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి మనం సో ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేశాను నేను చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది డిసబుల్ చేస్తే డిసబుల్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మాస్టర్ ఒపాసిటీ అని ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఈ టెక్స్ట్ యొక్క ఒపాసిటీని మనం తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే చూడండి ఇలా సో మనం ఇలా మౌస్ తో క్లిక్ చేసి ఇలా కిందికి డ్రాగ్ చేస్తే చూడండి మొత్తం ఒపాసిటీ అన్నది తగ్గిపోయింది మళ్ళీ మనం పైనకి డ్రాగ్ చేస్తే చూడండి ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఒపాసిటీ ఇచ్చారు సో ఇది ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది చేసినా మొత్తం పోతుంది కానీ మరి ఏంటి రెండు రెండు ఒపాసిటీలు ఏంటి అంటే దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బేస్ అని ఉంది ఇదేంటంటే మనం ఇక్కడ ఈ టైటిల్ కలర్స్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ కలర్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి మనకి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఒపాసిటీల గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ షో డ్రాప్ షాడో అని ఉంది సో మనం ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ షాడో ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ షాడో వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు షాడో వచ్చింది కదా ఇప్పుడు షాడో వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ మాస్టర్ ఒపాసిటీని కనుక తగ్గిస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం తగ్గిపోయింది ఒపాసిటీ అన్నది మొత్తం జీరో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ కింద ఒపాసిటీ ఉంది కదా దీన్ని ఒపాసిటీని తగ్గిస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు మనం తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఆ టెక్స్ట్ యొక్క ఒపాసిటీ అన్నది తగ్గిపోతుంది కానీ దాని షాడో అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకు దీనికోసం అని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఒపాసిటీని మనకి ఎంత కావాలనుకుంటే అలా అంత పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఒపాసిటీని సో మనం ఇక్కడ ఈ షాడో యొక్క ఒపాసిటీని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది మళ్ళీ మనకి కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు చూడండి దీన్ని హండ్రెడ్ చేశాను సో షాడో అన్నది హండ్రెడ్ అయిందా లేదా అని చూడండి మనకి ప్యూర్ బ్లాక్ కలర్ లోకి వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒపాసిటీ తగ్గిస్తాను నేను చూడండి ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఒపాసిటీ తగ్గిస్తే ఏమైంది ప్యూర్ బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది డ్రాప్ షాడో సో మనం ఈ షాడో యొక్క ఒపాసిటీ అన్నది హండ్రెడ్ చేసాం అనమాట అందుకే మనకి ఇంత బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ చేస్తున్నాను నేను సో మనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రీసెట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ వచ్చింది మనకి లాస్ట్ గా ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ అవుంది సో ఫిఫ్టీ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి X offset, Y offset అని ఉంది సో ఇది ఏంటంటే మనం షాడో యొక్క యాంగిల్ అనమాట మనకి ఎక్స్ యాంగిల్ కావాలంటే ఎక్స్ ఇలా చూడండి ఎక్స్ యాంగిల్ లో వస్తుంది షాడో మనకి ఇప్పుడు మన షాడో ని తగ్గిస్తుంటే ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది అదే పెంచుతుంటే ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ కి వస్తుంది సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ రీసెట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో నార్మల్ కి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వై ఆఫ్సెట్ ఉంది చూడండి ఇప్పుడు వై ఆఫ్సెట్ ని మనం పెంచుతుంటే ఏమవుతుంది పైనకి వెళ్తుంది దాని షాడో అనేది తగ్గిస్తుంటే ఏమవుతుంది షాడో అనేది కిందికి వస్తుంది సో దీన్ని కూడా నేను రీసెట్ కొట్టాను నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాఫ్ట్నెస్ అని ఉంది ఇదేంటంటే ఈ షాడో యొక్క సాఫ్ట్నెస్ ని మనం ఇలా పెంచుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ పెరిగింది మనకి ఇలా తగ్గుతుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మన షాడో ని పెంచినప్పుడు చూడండి షాడో అనేది బ్లర్రీగా కనపడుతుంది అంటే ఇట్లా సాఫ్ట్ గా అయిపోయింది అది మళ్ళీ తగ్గిస్తే చూడండి మళ్ళీ బ్లాక్ కలర్ లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ సో మనం షాడో ని ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు ఇలా క్లిక్ చేసి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా క్లిక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదేంటి ఈ షాడో యొక్క కలర్స్ ని చేంజ్
లైటింగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలా జరుపుతుంటే చూడండి లైట్ సో మనం ఇలా కూడా లైటింగ్ యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం ఇది ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ లైటింగ్ ఇలా వస్తుంది మనకి చూడండి సో మనం ఇక్కడ మనం ఈ లైట్ పైన రైట్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి యాడ్ లైట్ డిలీట్ లైట్స్ ఎనబుల్ లైట్స్ డిసబుల్ లైట్స్ మనం ఏది కావాలంటే చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైట్ టైప్ ఇప్పుడు చూడండి లైట్ టైప్ ఇక్కడ లోకల్ అని ఉంది అదే స్పాట్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి చూడండి ఇలా మనకి లైటింగ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి దేని మీద కావాలంటే దాని మీద ఇలా స్పాట్ లైట్ వస్తుంది అనమాట చూడండి సో మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ అలా ఆ లైటింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో లోకల్ ఇస్తే మొత్తం ఇలా వస్తుంది మనకి లైటింగ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎనబుల్ గ్రేడియంట్ అని ఉంది సో మనం ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట టెక్స్ట్ కి సో మనం దీన్ని ఎనబుల్ చేద్దాం సో ఎనబుల్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ బ్లాక్ వైట్ మనకి ఇట్లా ఎనబుల్ అయింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది అనమాట సో అందుకే మనకి ఇలా వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ రెండు రెండు గుర్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ట్రయాంగిల్ గుర్తులు ఉన్నాయి సో మనం ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ దానిపైన కనుక డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ కలర్స్ అనేవి మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అని అనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ గ్రేడియంట్ వస్తుంది మనకి సో మనం ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ని కూడా మార్చుకోవచ్చు మనం ఎటు కావాలనుకుంటే అటు చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మధ్యలో క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది స్టైల్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక రకమైన స్టైల్ వస్తుంది మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి మ్యాపింగ్ అని ఉంది మ్యాపింగ్ ఏంటంటే చూడండి ఇది లోకల్ అని సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు లోకల్ అంటే ఇది ఒక స్టైల్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటైనర్ అంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ గ్రీన్ ఎక్కువగా ఉంది తర్వాత పోతుంటే మనకి ఇలా తగ్గిపోతుంటది మనకి ఇది కలర్ అన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్షన్ సో మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చేంజ్ ఎడ్జ్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉన్నది సో మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ లెటర్స్ ఈ సైడ్స్ కి అనేవి ఎడ్జ్లు వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు అది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బేస్ అని ఉంది సో మనం ఏదైనా ఒక కలర్ ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ ఎడ్జ్ టైప్ అని ఉంది సో ఈ ఎడ్జ్ టైప్ ఏంటి మనం ఏదైనా ఒకటి ఇక్కడ బెవెల్ అని తీసుకుందాం చూడండి బెవెల్ అని తీసుకోగానే ఇది ఒక రకమైన మోడల్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి బెవెల్ రిడ్జ్ సో ఇట్లా మనకు ఏ మోడల్ కావాలనుకుంటే ఆ మోడల్ అనమాట ఇక్కడ బాక్స్ బాక్స్ మోడల్ అంటే ఇలా వస్తుంది మనకి సో మనం దీని యొక్క ఒపాసిటీని కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు మనం సో దీని యొక్క సైజు సైజు కూడా మనం చూడండి ఇలా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనం ఇలా క్లిక్ చేసి మనం ఎంత కావాలనుకుంటే అంత తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవాలనుకుంటే పెంచుకోవచ్చు సో సేమ్ మనం పైన లైటింగ్ ఎలా ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అలాగే మనం లైటింగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట మనం సో మనం ఇది క్లిక్ చేసి లైట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు లైట్ ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది మనకి సేమ్ మనకి మళ్ళీ సేమ్ అలాగే యూజ్ అవుతుంది మనకి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కింద చూడండి కింద మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అని ఉంది సో ఈ ఎఫెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట సో మనం ఇక్కడ పైన చూడండి ఈ ఎడ్జ్ టైప్ ఏంటి బాక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ కూడా బాక్స్ అనే ఉంది మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి అయినా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫ్లాట్ బార్డర్ అంటే ఇట్లా ఫ్లాట్ ఇట్లా వస్తుంది మనకి దీని సైజు సైజు కూడా చూడండి మనం ఇక్కడ నుంచి పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రూడ్ డెప్త్ అని ఉంది అంటే మనకి ఇది డెప్త్ ని మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి డెప్త్ డెప్త్ మనకి పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది మనకి మనం ఈ డెప్త్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి రొటేషన్ టూల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ రొటేషన్ టూల్ తీసుకొని చూడండి మనకి ఈ రొటేషన్ టూల్ తీసుకొని చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది డెప్త్ సో మనకి చూడండి మనకి ఇక్కడ త్రీ డీ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ లైటింగ్ టూల్ కనుక తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లైట్ చూడండి మనకి సో మనం ఎలా కావాలనుకుంటే అలా దీన్ని సెట్ చేసుకోవాలి లైటింగ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇవి చేంజ్ చేయాలంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ కనుక ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అన్ని చూడండి ఇలా ఉన్నాయి ఇవి మనకి సెలెక్ట్ కావట
క్విక్ టైటిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటే పార్ట్ టూ లో మిగతా టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్